ve olan oldu. Arabamız devrildi. En son videomuzda Katmandu'da Nepal sokak lezzetleri videosu çekmiştik. Şimdi ise ülkenin en batısına güzel manzaralı eşliğinde zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Şu an vedalaşma yapıyoruz. Bay bay. Şehir merkezi dışında pek özel araç yok. Yollarda çokça göreceğiniz kamyonlar ve otobüsler var. Ve zorlu doğa şartları ile birlikte Nepal yollarında ilerlemek hiç kolay değil. Bizim tablot menüler gibi burada karışık yemek yapıyorlar. Çorba var mercimek, dağda dikleri, vinç pilavı, kızarmış patates ve kızarmış sebzelerden oluşan bir karışım. Buna 250 Nepal otobüsü istiyorlar. Eski bir otobüste günlerce sürecek bir yolculuğa çıktık. Esaret altında yaşamaya çalışan yavru bir maymun. Toprak kaymasıyla çökmüş yolda otobüsümüz zorlanarak ilerliyor. Sağ tarafta hiç boşluk olmadığı için uçuruma sıfır gitmek zorundayız. Yolun bazı kısımları tehlikeli olsa da çoğunluğu güzel manzaralardan oluştuğu için gayet keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Yarısını yedikten sonra çekiyorum ama patates ve içerisinde fasulye var. Evet dolu tabak da orada. <gülüyor> Bunu 20 Nepal ofisine aldık. Çok tuzluymuş. Nepal yolculuğumuz güney kısımdan devam ettiği için kuzeye nazaran daha az dağlık bir bölgedeyiz. Bir köye ulaşıyoruz ve orada günlerce mahsur kalıyoruz. Namaste. Sen şimdi çok mu ünlü bir tatu artistisin? Evet, çok evet. ünlü. Her yerde beni tanıyorum. Instagram adresini buradan herkese söyleyebiliriz. Euphoria underline. U P H O R Y A underline. Yes. Okay. I'm amazing. Şarkı, şaka yapıyorum. Şaka Şarkı mı yapıyorsun? yapıyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Hint kanasından doğaçlama bir şeyler çiziliyor şu an koluma. Sanatçımız eserini tamamladı. I don't know. Ah, thanks. Thank you. Namaste. Namaste. Bugün yemeğimizde çana var ve yanında koskocaman şöyle göstereyim. Şu an yarısını kestim ve yiyorum. Salatalık. Arkadaşım Artemis burada yoga yapıyor ve bir sürü seyircimiz var. <gülüyor> Bakalım.
Burada bizim mercimek çorbasını andıran yine mercimekten ve diğer e, sebzeleri bir şeyleri karıştırmışlar. Sanırım domates var, e, birazcık nohut taneleri var. Güzel bir çorba yapmışlar bizim damak tadımıza da uygun. Sadece birazcık acı. Burada mercimekle yapılan şeyler genelde dal diyorlar. E, gayet keyifli bir yemek. Nepal'in batısındaki köylerde yaşayanların çoğunun özel aracı yok. Köyler arasında yürüyerek malzemeleri sırtlarında taşıyorlar. Öyle bir yerdeyiz ki sanırım neredeyse herkes burada hayatında ilk defa turist görüyor. Şu an Nepal'de bir jiple dağa çıkıyorum. Ee, bir jipte ah, yaklaşık 10 kişiyiz ama çok zorlu bir yol. Bir sürü, şu an siz net göremiyorsunuzdur bir sürü malzemeler var. Ve yaklaşık 3-4 saat kadar da bu jip yolculuğu yaparak e, hedefimize ulaşacağız. Zorlu bir yol. Ne yazık ki jip şoförümüz bayağı bir herhalde içki içti ve sarhoş. Ee, yolda öyle gidiyoruz ki diğer jiplerdeki arkadaşlar bizim için çok üzüldü ve geldiler. İyi misiniz diye hepsi teker teker sordu. Yani çok e, hayatımdaki en tehlikeli yolculuklarından birini yapıyorum şu an jipin arkasında. Ee, bakalım sağ salim gidebilirsek. Ve olan oldu. Arabamız e, devrildi. Biz iyiyiz. Herkes sağlam ama araba çok kötü bir durumda. Yan yattı. 
İçeride eşyalarımız var. Allah'tan burası uçurum değil. Birçok yerde uçuruma da bu şekilde düşebilirdik. Because the car sitting on a stone. Birazcık çukurdan kurtardık aracı ama bu sefer de bir kayaya takıldı kurtarırken. Yine çıkamadık. Bir bakalım taşları e, oradan alıp tekrardan kurtarmaya deneyeceğiz. Evet, araç e, biraz e, yolun dışına çıkıp da devrildikten sonra kurtardık ama sonrasında da birçok kez yolda kaldı ve en son kalışında birkaç kilometre kala çamura saplandı. Şimdi de e, kalan birkaç kilometre yolu yürüyorum. Bir iki arkadaş yürüyor, birkaç arkadaş da şu an Tabii ki kavga ediyorlar çünkü çok büyük problemler oldu. Ee, yoğun bir sis var. Ee, i̇lerlemeye çalışıyorum. Önde bir arkadaşım daha var ona da belki yetişebilirim. Umarım çok da uzun değildir çünkü burada telefon çekmediği için ve düzgün e, GPS sinyali de alınamadığı için tam olarak ne kadar uzakta olduğumuzu Anlayamıyorum. Yürümeye devam ediyorum. Çok tabii ki şey de oldu. Ee, yollar o kadar kötüydü ki bir arkadaşımız zibaya bir yaralandı. Ee, ben de de ufak tefek böyle bereler var ama yine de atlattık geldik buraya kadar. Böyle tam olarak ne olduğunu bilmediğim bir yer var. Bir ev gibi bir yer. Orada kalacağım bu gece arkadaşlarla. Ee, başka kalanlar da var. Sadece e, şimdi uyuyorlar. Bu şekilde bir oturacak kadar bir yer buldum ve ve geceyi burada geçireceğim. Ee, yürüdüğüm yol tahmin ettiğim kadar uzun değilmiş. Yani bir buçuk kilometre kadarmış. Evet. Şu an saat bayağı bir geç oldu. Tam olarak kaç olduğunu bilemiyorum ama bir iki olmuştur. Çok büyük ee, şeyler, çok büyük bir problem atlattık. Bana iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor>